Hello everyone, welcome to Sampa Church Online. I'm so glad we're here. I'm so glad my friends are here together. And you remember the guys that's Mauricio, you know, then the second keyboards, Adrian, the acoustic guitar, and uh, God's so good, he's so blessed. Um, and how are you guys, how are you doing? Everything's okay. And um, hopefully, hopefully everything is fine in your life, amen? Uh, guys, just take your place, take your moment, take your tea, your coffee. I don't know where you are now, but just take your your space, make it your space, and then let's go worship to God. Amen. Let's go pray. Lord Jesus, I'm so glad, Lord, you are you are God in our life. You are love. You are mercy. In everything we give it to you. We give our life. We give our heart. We give it our place, our house, our family. Everything to you, Lord. All honor, all glory, Lord Jesus. Is it lift high your name? We give you thanks, Lord, for to the many years, every day, every second, Lord, you show your love, you show your way. It's no matter, Lord, what happened to us. Every day, you make a different but every day you put our life in your hands I love you Jesus I love you Lord and I know Lord you sit down there in your kingdom and you hear Lord our voice you hear Lord you see everything you hear our worship, Lord. Bless, Lord, that everyone's here. Everyone in this place. Bless Bob. Bless, Lord, the Ugg, Lord. Bless, Lord, everybody's involved, Lord, in this, in this job, Lord. For the keep, Lord, the Sampa Church, Lord, online. And we, we come, Lord, the and this message and this worship, Lord, for to show your love in your way. In Jesus' name we pray. And I want to encourage you to come sing together. He's my heart, Lord. He's my heart. strong 
Please, Lord, speak to the, speak to every day, Lord. True, Lord, in our life. Lord, just bless the Lord. Bless this family, Lord. Bless our children, Lord. Bless our friends, Lord. Speak, Lord. Speak true, Lord. Speak true, Lord, in this nation, Lord. For everybody, Lord. Everyone, Lord. You have to be known. Your name. I encourage you all to sing together again. He's my heart. He's my heart, Lord. Sing it out. He's my heart. He's my heart. my heart Lord He speak quite is true He speak quite is true Be in 
throne upon the praises of a thousand generations. You are worthy, Lord of all. And to you, the slain, raise the king. We live a voice with heaven, sing you worthy, Lord of all.
promise to stay. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm stayed in your hands. This is my confidence. If never. Seja bem-vindo à Igreja Santa Online. Meu nome é Roberto. Eu sou a Otália. Estamos em Sampa há nove anos. E estamos muito felizes por você se juntar a nós hoje. Se você been with us the past couple of weeks, we've actually been looking at the book of Habakkuk. Se você tem estado conosco durante as semanas passadas, nós temos tido um tempo para olhar o livro de Habacuc. E Habacuc was a prophet, uh, but different than what we might be used to reading. He actually speaks to God on behalf of the people. E o Habacuc foi um profeta um pouco diferente daquilo que nós temos costume de olhar, é, de ler. Na realidade, era um profeta que falava com Deus pelo intermédio das pessoas. Através das pessoas, ele entregava a mensagem a Deus. And if you missed either one of the past two messages, you can go on our Facebook page and watch them. E se você perdeu algumas das outras das nossas duas mensagens anteriores, você pode ir no nosso Facebook e lá você vai poder assistir. And so two weeks ago, we looked at chapter one, and Habakkuk's big question to God was why. E duas semanas atrás nós quando estávamos começando a esse estudo nós olhamos Habacuc e a, e a pergunta chave que ele tinha era por quê. And he was asking God, oh, why aren't you doing what I know that you can do? Ele estava perguntando para Deus, por que você não está fazendo aquilo que eu sei que você pode estar fazendo? And then last week we looked at his big questions were more about when. E na semana passada a gente olhou as suas perguntas um pouco maiores em relação a quando. And he was wondering, when God are you going to do God-like things? When will you come through? 
E ele está perguntando, é, Deus, quando é que você vai fazer essa, essas coisas sobrenaturais? Quando é que você vai fazer essas coisas que vêm de ti, Deus? And so today we'll actually be looking at chapter 3, even though we're going to read the very last verse of chapter 2. E hoje a gente vai estar lendo o capítulo 3, mesmo que a gente vai estar lendo o último versículo do capítulo 2. So remember, Habakkuk is asking uh, a lots of why and lots of when, and then in the very last verse of chapter 2, he kind of comes to this big but moment. E lembre que ele está fazendo muitas perguntas, tipo, por quê? É, muitas perguntas, tipo, quando? Mas bem no finalzinho do capítulo 2, ele vem nessa, nessa, nessa realização, um momento de realização, perguntando é, esse, esse o quê, né? And so, chapter 2, verse 20, he says, The Lord is in his holy temple. Let all the earth be silent before him. E logo no finalzinho do capítulo 2, no versículo 20, ele fala, Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. So he's saying, even though all of this stuff is going on, God is still God and God is still good. E ele fala, então, apesar de que tudo isso está acontecendo, Deus continua sendo Deus e Deus continua sendo bom. So now as we get into chapter 3, it's all about the who. E agora que a gente entra no capítulo 3, todo o foco é nesse quem, né? Sobre o quem. So, chapter 3, verse 1, it says, A prayer of Habakkuk the prophet on Shijanoth. E no capítulo 3, versículo 1, um, ele fala, Uma oração do profeta Habakkuk sobre Sijonet. So, what does that difficult word Sijanoth mean? Então, o que, é que essa palavra difícil Sijanoth significa? It's actually the plural of the word Sijin. Na realidade, é o plural da palavra Shigayon. But that doesn't really help us any. Mas isso não ajuda a gente nada. That word is actually only used in two places. Psalm chapter 7 and then here in Habakkuk chapter 3. Essa palavra é usada apenas duas vezes. É em Salmos, no capítulo 7, e aqui em Habakkuk, capítulo 3. And it's kind of an explanation of how... Uh, we should sing with strong emotion, impassioned exuberance, wild passionate singing, and high-spirited praise. E significa mais ou menos é, de como a gente expressar o nosso cantar, né? Uma emoção forte, uma exuberante, apaixonada, tipo é, você dando um louvor de um alto astral, assim, bem forte. And this is not praise for the what, but praise for the who. E isso não é um elogio para é, o quê, e sim um elogio para quem. This is praise for God before he's done anything. Isso é como é um louvor, ou é um elogio para Deus, né? O Deus que que fez tudo antes, antes que ele fez todas as coisas. It's not praising God, thanking him for all the things that he's done. It's praising God for who he is. E não é uma exaltação, um elogio a Deus pelas coisas que ele tem feito, mas sim é um elogio, uma exaltação a Deus pelo Deus que ele é, quem ele é. And so, Habakkuk chapter 3, verse 2 says this, Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deeds, Lord. Repeat them in our day. In our time, make them known. In wrath, remember mercy. E em Abacuque 3, 2 fala, Ouvi, Senhor, a tua palavra. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. He saying, God, I've heard of all of your greatness and all of the great things that you've done. Do those things again now in my life. Ele está falando, Deus, eu ouvi toda a tua grandeza, todas as grandes coisas que tu tens feito, e grande, todas as coisas grandiosas. Faça isso novamente na minha vida. It's actually a little bit like that song that we sing, Do It Again. É mais ou menos igual àquela, aquela canção que a gente é, ouve quando ele fala em fazer tudo novamente, fazer novamente. And here are some of the lyrics from that song that we just sang. I've seen you move, come move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. 
E aqui está um pouco, uma das letras, é, uma das estrofes dessa canção que fala Eu vi você se mover, é, venha mover as montanhas E eu acredito e vou ver você fazer isso de novo Você abriu um caminho onde não havia jeito E eu acredito e eu vou te ver fazer isso de novo E sem Habakkuk is saying in the song, he's saying, God, we know that you've done great things and we want you to do them again in our life. E Habakkuk, ele tá falando, e na música também, Senhor, Deus, nós vimos você fazer grandes coisas e nós queremos e precisamos que você faça essas coisas grandes novamente em nossa vida. But that actually leads us to a really important question. What do we do when we're kind of down in the valley? Isso leva a uma pergunta muito importante, que é o que nós fazemos, o que você faz quando estamos no vale? And uh, two weeks ago, we looked at a chart where we talked about when we first become a Christian and we kind of get on a mountaintop and things in our spiritual life are amazing. E uh, semana passada a gente olhou um gráfico, um desenho que ilustrava eh, quando nós nos tornamos cristãos e quando estamos lá no topo, eh, de repente, quando tudo está indo bem, as coisas estão indo maravilhosas. And then something happens, uh, a bad moment in our life, a crisis of belief, and it causes us to go down into a valley. E de repente alguma coisa acontece, uma crise espiritual, algo faz com que nós começamos a descer, a cair sobre esse vale. And many times we uh, choose to do one of two things. The first thing is we just pretend like the bad things aren't happening and try to return to the mountaintop. E muitas vezes uma das coisas que nós fazemos é fingir que essas coisas ruins nenhuma está acontecendo e tentar simplesmente voltar para o topo daquela daquele vale, daquela montanha que a gente estava. And then, unfortunately, sometimes people say, well, God must not be real at all, and they just turn their back and go back to their other way of life. E outra outra atitude que as pessoas tomam às vezes é falar que, ah, Deus, Ele não existe, não existe Deus nenhum, e elas simplesmente voltam a viver a vida que viviam antes. So the first thing that you and I should do when we're in a valley is remember the goodness of God. E a, e a primeira coisa que eu e você devemos fazer quando nos encontrarmos numa montanha ou num vale assim, é, no momento indecisivo da nossa vida, é lembrarmos bem de quem é Deus. And that's what Habakkuk does in verse 3. God came from Taman, the holy one from Mount Paran. His glory covered the heavens and his praise filled the earth. E é isso mesmo que ele fez no versículo 3, quando ele fala, Deus veio de Temã e do monte de Paran, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. So, you and I read about those two places and it doesn't really have that much of a significance for us. Então, eu e você lemos sobre esses dois lugares, mas não tem muito significado para as, para as nossas vidas. Uh, but for Habakkuk and many people, those two places were very, very significant. Mas para Habakkuk e aquele povo, é, esses dois lugares eram bem significativos, tinham muita importância para eles. Taman and Paran were two places God took his people for refuge after delivering them from Egyptian bondage. Taman e Paran foram dois lugares onde Deus tomou o seu povo é, como refúgio depois de libertá-los da escravidão egípcia. And if you remember that story, God made a way when there was no way. E se você se lembra dessa história, ele, Deus criou um caminho quando não existia um caminho. He caused the Pharaoh to release God's people. Ele causou, ele fez, é, o povo de Deus. And then if you remember the story, they were running away, but they were stuck in front of a big body of water, and God parted the water and made a way for them to escape. E se vocês lembram da história, eles estavam fugindo, é, a mandada de Deus, de repente se viram diante de um corpo de água gigantesco, porém Deus abriu o mar para que eles pudessem passar. And so what Habakkuk is saying here is, God, all those big things that you've done before, I believe that you can do them again. Então, o que o que Habakkuk está dizendo é, Deus, todas aquelas coisas que eu sei que você fez no passado, eu acredito que você pode fazê-los hoje novamente. And so in chapter 3, starting in verse 4, he says this, 
His splendor was like the sunrise. Rays flashed from his hand where his power was hidden. Plague went before him. Pestilence followed his steps. He stood and shook the earth. He looked and made the nations tremble. The ancient mountains crumbled and the age old hills collapsed. But he marches on forever. E começando no versículo 4, ele fala: E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. And then if you keep reading verses 7 through 15, he keeps remembering the great things that God had done, God's justice and God's faithfulness. E se lermos, você continua lendo do 7 a 15, ele fica se lembrando das maravilhas, das grandes coisas que Deus fez. Ele fica lembrando da justiça e fidelidade de Deus. So when you and I are going through difficult times, we don't need to just ask why or when, though those questions are okay. Então quando estivermos passando, quando você estiver passando por momentos difíceis, você não precisa ficar apenas fazendo é, perguntas por quê e quando, apesar de fato que sim, essas perguntas são importantes. But what we really need to do is to remember the goodness of God. Mas uma coisa que devemos fazer é lembrar-nos da bondade de Deus. And so even though we may be going through difficult times, we need to try to remember the, those moments when God did amazing things in our life. Então, apesar de estarmos passando por momentos difíceis, nós temos que parar e pensar e lembrar daqueles momentos da, bons, das coisas boas que Deus fez em nossas vidas. The second thing that we need to do when we're going through the valley is to embrace God. E a, a segunda coisa que devemos nos lembrar quando estivermos passando pelo, por esse vale, por esse momento difícil, é apegarmos a Deus, se apegar a Deus. And this is more than just enduring. It's not enduring, it's not a passive thing, it's not just hoping, but it's really embracing who God is. Isso é muito mais do que apenas resistir é, à situação, ou resistir ao momento que está sendo que você está passando. Isso é, é uma questão de se agarrar, se abraçar a Deus, se apegar a Deus enquanto está passando por esse momento. Embrace God because you know that He is good. Apegue-se a Deus porque você sabe que Ele é bom. My circumstances may not be good, but God is good, and I trust Him. As minhas circunstâncias às vezes podem não ser boas, mas Deus é bom e eu confio nele. So in chapter 3, starting in verse 16, this is what's going on. Habakkuk says, I heard and my heart pounded. My lips quivered at the sound. Decay crept into my bones and my legs trembled. Yet I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls. E do, do capítulo 3, continuando, versículo 16 a 18, ele fala, Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os seus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não há jagado. And so what he's saying is things maybe are going bad and they might even get worse. Então, ele, o que ele está falando é as coisas podem estar ruins, mas pode ser que elas fiquem ainda piores. Uh, and for many of us, we may be in a similar situation even right now. Oh my goodness, when will this pandemic end? 
e para muitos de nós, é, podemos dizer que estamos passando por uma situação é, parecida, é, pensando quando é que essa pandemia vai acabar. Maybe many of you have lost your job and you don't even have a new one and you don't know when you're going to get a new one. E talvez você perdeu seu trabalho e você até agora não sabe, não tem um emprego novo e não sabe e fica pensando quando é que eu vou conseguir um novo emprego. Maybe you have a, a strained relationship and you wonder will this relationship ever be restored? Talvez você tenha um relacionamento que está frustrado e você se pergunta, é, será que esse relacionamento um dia será restaurado? Maybe some of you are sick or someone you love is sick and you wonder will they ever get better? Ou talvez você está doente, alguém que você ama, algum familiar está doente e você pergunta, será que eles um dia vão ficar bem, vão ser curados? So all of these bad things were going on in Habakkuk's world and I think many of us have bad things going on in our world. Então todas essas coisas ruins estavam acontecendo no mundo de Abacuque e eu acredito que nós também nesse momento todos temos algumas dessas coisas também ruins acontecendo no nosso momento, na nossa vida. And, and I think that we can actually really learn from verse 18 where Habakkuk says, yet I will rejoice in the Lord and I will be joyful in God my Savior. E eu acredito que nós podemos aprender muito com o que está escrito no versículo 18, quando Abacuque fala, Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. He's saying, even though I don't understand what's going on, God is good. Ele está dizendo, ainda que eu não entenda o que está acontecendo de verdade, claramente, eu sei que Deus é bom. And we need to be reminded of what Habakkuk's name means. It means to wrestle and to embrace. E nós temos que nos recordar é, novamente do que, que significa o nome de Abacu, que significa lutar e apegar-se. And it's like he's saying, and maybe we're saying, I don't understand what's going on. I don't understand what I see, but I embrace God. E é o mesmo que o que ele está falando e o, e o que nós estamos falando é, é a mesma coisa. É, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o momento que está acontecendo. Não entendo com isso clara, claramente, mas eu, 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 eu é, procuro me apegar a Deus. Essa é a minha opção. I don't understand why it's taking God so long to do what he should do, but I embrace God. Eu não sei porque está demorando tanto para Deus fazer o que ele vai fazer, mas eu prefiro me apegar a Deus. I need you to listen to me very carefully. God may not change your circumstances, but he can change your perspective. Preciso que você é, me escute com muita atenção. Talvez Deus não possa mudar as suas circunstâncias, mas ele pode mudar a sua a sua perspectiva. God actually never does what Habakkuk wants him to do. Deus na realidade nunca faz o que Abacuque queria que ele fizesse. But Habakkuk continues to do those two things. He remembers the goodness of God and he embraces God. Mas ele continua fazendo essas duas coisas. Ele se lembra da bondade de Deus e ele se apega a Deus. And then we get to the importance of verse 19. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like, like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. E logo a gente já vai para a parte boa do versículo 19 que fala O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. So, when you and I are going through this, this valley, what Habakkuk is saying is that God can actually take us to greater heights. E a gente, quando passamos por esse vale, o que Abacuque está, está dizendo é que Deus nos levará para lugares ainda mais altos, para montanhas ainda mais altas. So remember our little chart. If we continue to uh, uh, remember and embrace God, He takes us through the valley and eventually we endure and we get to a higher, better relationship with God. Então se lembra daquele gráfico que nós olhamos, se nós nos lembrarmos da bondade de Deus e nos apegarmos a Deus, Deus vai nos ajudar a passar por aquele vale, é, como nós dizemos, o vale da sombra da morte, aqueles momentos difíceis, e vai nos levar para alturas ainda melhores, para uma montanha, para um lugar mais distante, melhor ainda. But this only happens when we 
embrace and we don't give up. Mas isso apenas acontece quando nós nos apegamos e não desistimos. And remember last week we looked briefly at the story of Shadrach, Meshach and Abednego. E se lembra na semana passada a gente brevemente olhamos a história de Shadrach, Meshach e Abednego. And they were going to be thrown into a fire because they wouldn't bow down to other gods other than God. E eles iam ser jogados é, no fogo porque eles não se prostravam é, diante de outros deuses além do Deus de verdade, nosso Deus. And they said, we believe that God will rescue us, but even if he doesn't, we know that God is good. Eles falaram, nós acreditamos que Deus vai nos resgatar, mas ainda que ele não faça, nós sabemos que Deus é bom. And in your life and in my life, it's completely okay to ask God to put out the fires in our life. E na sua vida, na minha vida, é completamente é uma boa coisa você pedir para Deus apagar o fogo que está na sua vida, apagar os fogos na nossa vida. But it's really important for us to remember that God may not put out the fire, but he may be wanting to walk through the fire with us. Mas lembre-se, é muito importante lembrar de que talvez Deus não apague o fogo, ele não vai apagar o fogo da sua vida, mas ele vai estar ali com você lado a lado atravessando o fogo. So, what do you do when you're in the valley? Então, o que é que você faz quando você está no vale? Remember the goodness of God and embrace God. Lembre-se da bondade de Deus e apegue-se a Deus. There may be times when you're wrestling with God because you don't understand, but never let go. Talvez haverá momentos que você vai estar lutando com Deus porque você não entende o que está acontecendo. Lute, mas nunca desista. So, I want us to take just a few moments and kind of Uh, go through a guided prayer uh, where we will pray some things together and then for a few moments we will just sit and reflect on God. Então eu quero que a gente tome um momento para, para passarmos por uma oração guiada juntos onde nós vamos orar por alguns pontos importantes e, e vamos tomar um tempo para meditar sobre essas coisas um com o outro. Lord, your word is a lamp to my feet. Your word is a light to my path. Senhor, a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés. Sua palavra é uma luz para o meu caminho. Though the world around me tosses and tumbles, I will hold fast to you. Embora o mundo ao meu redor se sacuda e tombe, eu me apego a você. Though I have doubts and worries and I wonder, I will hold fast to you. Embora eu tenha dúvidas, preocupações e, e pense sobre muitas coisas, eu me apego a você. Though my heart hurts, my spirit aches, and I lose my way, I hold fast to you. Embora meu coração doa, ou meu espírito sinta dor, ou eu me perca, eu me apegarei a você. Though I encounter wickedness and hate seemingly around every corner, I hold fast to you. Embora eu encontre maldade e ódio Praticamente em cada esquina, eu me apego a você.
your stories and your songs, O oh Lord, they comfort me. Suas histórias e suas canções, ó oh Senhor, elas me confortam. me along. Tua vontade e teu caminho, ó Senhor, eles me sustentam. Your presence and your promise, O Lord, they give me hope. Tua presença e Tua promessa ao Senhor, elas me dão esperança. I will hold fast to You and I will sing praises to Your name. Eu vou me apegar firme em Você e cantarei louvores ao Seu nome. Running after, running after me. Sing 
Goodness. 